puszczańskim siole Budy 7 maja odbyła się konferencja firmy Runo z Hajnówki poświęcona otrzymaniu przez firmę certyfikatu Fundacji Fairwhite. Firma Runo jest pierwszą i jedyną firmą w Polsce, której standardy spełniają wymagania fundacji przyznającej certyfikat Fairwhite. Obecnie na świecie jest tylko 10 firm posiadających certyfikat Fairwhite. Standardy certyfikatu pomagają wspierać działania zmierzające do zrównoważonego zbioru roślin, tak aby zioła były zbierane i sprzedawane w sposób zachowujący populację roślin oraz przynoszący korzyści producentom. Przygodę ze skupem ziół firma Runo rozpoczęła w roku 1991. Surowce pozyskiwane przez firmę pochodzą z ekologicznie czystych terenów Polski północno-wschodniej. Firma zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem ziół i surowców zielarskich, produkcją wyrobów rękodzieła ludowego oraz produkcją mieszanych przyprawowych i herbatek. Proces przygotowania surowca realizowany jest w kilku etapach i zawsze zgodnie z potrzebami klientów, z którymi współpracuje firma czy to w Polsce, czy poza granicami kraju. Zioła w stanie surowym przewożone są w workach przez zbieraczy do punktu skupu. Następnie rozkładane na plandekach bądź skrzynkach trafiają do suszenia. Suszenie polega na odparowaniu z surowców masy wody. Kupiony surowiec suszony jest w suszarniach komorowych sterowanych elektronicznie. Suszarnie składają się z dwóch komór, w których umieszczane są półki w postaci sit. Surowiec rozkładany jest na sitach równomiernie w cienkich warstwach. Temperatura suszenia dostosowana jest do rodzaju surowca i do substancji czynnych w nich zawartych. Wysuszone zioła trafiają na produkcję, gdzie poddawane są sortowaniu, mającemu na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń przy pomocy separatora pneumatycznego. Tu trafiają zioła z punktu skupu wysuszone, oczywiście z naszych magazynów też. To jest podstawowa nasza maszyna, którą przetwarzamy zioła, tniemy je. Rozdrabniamy je na różne frakcje w zależności od zamówień klientów. Gotowy wyrób pakowany jest w worki papierowe wielowarstwowe. Znakowane są zgodnie z życzeniem odbiorcy i magazynowane w wydzielonej części magazynu. Tak przygotowana przesyłka trafia do firm na całym świecie. Zioła z północno-wschodniej Polski, terenów czystych ekologicznie, wzbudzają ogromne zainteresowanie firm z zagranicy. Jednym z kontrahentów firmy Runo jest firma Traditional Medicinals ze Stanów Zjednoczonych. Firma oferuje skuteczne i niedrogie leki ziołowe dla całej rodziny. Ich silną stroną jest łączenie tradycji z nowoczesnymi metodami ziołolecznictwa. Traditional Medicinals importuje zioła nie tylko z Polski, ale również z Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Egiptu, Francji, spoza Europy, z Kazachstanu, Pakistanu, Chin i Stanów Zjednoczonych. Dla Traditional Medicinals ważne jest, aby wszystkie końcowe produkty składały się ze składników roślin pozyskiwanych na zasadach zrównoważonej gospodarki. Well, my company is called Traditional Medicinals and we're in California, north of San Francisco. And the herbs that we get from this region and through the Runo company are dandelion roots and stinging nettle leaves and stinging nettle roots. And we use these in medicinal herbal tea products that are sold in uh, the United States and Canada. Współpracę firma Runo z firmą ze Stanów Zjednoczonych nawiązała 5 lat temu na targach ekologicznych w Niemczech. Wówczas to Traditionals Medicinals zaproponowała firmie Runo, aby wprowadziła certyfikat Fair White. W odpowiedzi firma spróbowała zmierzyć się z wymaganiami Fair White, które przeszła pozytywnie, co uwieńczone zostało certyfikatem. Uzyskanie 
certyfikatu FW nie było takie trudne, ponieważ już mieliśmy certyfikat bio, który w większości tych, tych zasad Fairwhite już odpowiadał. Jedynie dopasowaliśmy jeszcze te punkty, które brakowały i, stworzy, i mieliśmy pozytywną certyfikację. A certyfikat daje, każdy certyfikat coś daje i pozwala uzyskać nowe produkty o nowej wartości i zdobyć nowych klientów, nowe rynki. What it means to you for our intention, our commitment to continue a fair wild trade relationship with Runo means that in your own households you can plan into the future on, on household income. As the years go by you can get an idea of what you can plan on that will be coming from these harvests as we continue to do this work. Tworząc wymagania systemu Fair White, brano też pod uwagę coraz większy nacisk na zbiór roślin potencjalnie zagrożonych, który może naruszyć lokalne ekosystemy oraz zagrażać pogorszeniu się warunków życia zbieraczy, którzy zazwyczaj należą do najbiedniejszej grupy społecznej. Zgodnie z ideą i podstawowymi zasadami Fair White, zbieracze mogą liczyć na pewne korzyści. Otrzymują za produkty certyfikowane o 5% wyższe ceny. Uruchomiony jest również dodatkowy fundusz, z którego finansowane są potrzeby zbieraczy. It's very important. We have an aim in our company to have a 100% sustainable botanical supply chain. And for us that's more than organic. That's more than ecological sustainability. We need to include elements of economic and social sustainability and we want to give back to the communities who produce the herbs that we use for our products. Na podlaskiej wsi zielarstwo, zbieractwo było popularne od zawsze. Choć jest to zajęcie archaiczne i trudnią się nim przeważnie osoby starsze, przetrwało do dziś. Razem z mężem zbieramy już ponad 15 lat. Sami jesteśmy, dzieci się nie zajmują tym, jedynie co no, się będą w teście. Taka tradycja można powiedzieć? I tak, tak. Także teście zbierają, teściowa tam jagody, no wszystko, korzenie, nie korzenie, wszystko co się też da. A na czym to polega? Jak to wygląda, proszę powiedzieć? No jak to wygląda? Wstaje się rano, siada się na rower, jak po korzeń, jak to się mówi w mleczu, bierze się szpadel i się jedzie. Przeważnie, no ja, co mówiłam z przyjaciółką, to po prostu my przeważnie zbieramy, worki pakujemy, mężowi nasi rowerami tworzą i zdają. Najpierw zaczynaliśmy od pokrzywy, gdzie jak pierwszy raz poszliśmy na pokrzywy, to najpierw uważałam nawet, że to jest nie pokrzywa, bo liście były takie duże, że narwaliśmy z mężem i mąż pojechał do Runa sprawdzić w ogóle, czy to jest pokrzywa, bo takie pokrzywy jeszcze nie widziałam. Okazało się, że pokrzywa i najpierw zbieraliśmy pokrzywę. Cały czas, przez pierwsze lata, później tej pokrzywy jest coraz mniej i zaczęliśmy po prostu zbierać zioła, po prostu jakie nam pokazywano w runie, bo to zależy od, od sezonu, jakie jak tam zbierają. I po prostu pomału, pomału tak yy, nauczyliśmy się, że to teraz już każde zioła znamy. Aby sezonowy zbiór ziół przyniósł efekt w postaci jak największej ilości zebranego surowca, firma Runo sezon zbioru zaczyna od podpisania umów i przeszkolenia osób zajmujących się prowadzeniem punktu skupu i zbieraczy. Firmę martwi jednak fakt, że w ostatnich latach ubywa młodych osób chcących trudnić się zbieractwem. Niepokoi nas jednak yy, zmniejszana liczba zbieraczy. Do tej pory, a już pracujemy na tym rynku prawie 20 lat, widzimy, że pomimo, że rozszerzamy terytorium zbioru tych, tych ziół, że, że musimy tworzyć nowe punkty skupu, bo tych ludzi, zbieraczy nam ubywa. Bo to jednak są ludzie trochę starsi i, i, i tych ludzi coraz mniej, bo to zdrowie nie pozwala, bądź gdzieś tam wyjeżdżają. Przyznanie firmie Runo certyfikatu Fair White to tylko potwierdzenie tego, że firma zachowuje i spełnia wszystkie standardy zbieractwa, począwszy od ochrony przyrody, podbałość o swoich zielarzy. Jak układa się Pani współpraca z przedsiębiorstwem Runo? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zawsze jesteśmy poinformowani, co trzeba zbierać, co się przyjmuje, także wspaniale. Szanują nas za to, że zbieramy, mile nas przyjmują. Jeżeli jest na przykład jakieś tam zamówienie, to nawet do nas dzwonią, 
że tego i tego potrzebują. Nawet i zimą było tak też, że potrzebowali, to do nas po prostu dzwonią, mają nasz, nasz numer telefonu.